ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദ വിസ്റ്റം ലൂപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കുറേ നാളായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ന്യൂസുമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാവുന്നതാണ് കേരള പി എസ് സിയുടെ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ സൈറ്റായ തുളസിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എൽ പി എസ് എ യു പി എസ് എ ഇന്ന് മുതൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ജനുവരി നാല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലാണ് ഇതുവരെ കുറേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിലും കാറ്റഗറി നമ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് ഓഫീഷ്യലായിട്ട് പി എസ് സി തുളസിയിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി അത് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ച് ആണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഈ പോസ്റ്റുകളിലേക്കൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഫെബ്രുവരി അഞ്ചാണ് സോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വിവിധ കാറ്റഗറികൾ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റുകളിലേക്കാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തസ്തികളിലേക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ജില്ലകളാണ് ഉള്ളത് അതുപോലെ ജില്ല ഓരോ ജില്ലകളിലും എത്ര വേക്കൻസികളുണ്ട് ഓരോ തസ്തികളുടെയും കാറ്റഗറി നമ്പർ എത്രയാണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും മറക്കാതെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കനോടെ പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതുപോലെയുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഉടനെ ഉടനെ കിട്ടുകയുള്ളൂ പരമാവധി നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യവും ഒരുപാട് ഡിലേ ഇല്ലാതെ എത്രയും വേഗം അറിയാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല പറ്റുന്നത്ര ക്ലാരിറ്റിയോടെ വിശദമായിട്ട് അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് വീഡിയോസ് ഈ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ വരുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ന്യൂസുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്കും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് എന്തായാലും കൂട്ടുകാർക്കും ആവശ്യക്കാർക്കും ഒക്കെ മത്സരാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം അവരെല്ലാവരും ഏറെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈറ്റായ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ സൈറ്റൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുള്ള തുളസി എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ഫോ ലിസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന പോസ്റ്റുകളുടെ ലിസ്റ്റാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സൈഡിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണാം ആ ഓരോന്നിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തസ്തികകളുടെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫോണിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ആകും നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെയും സൈഡിൽ വലത് വശത്തായിട്ട് ചെക്ക് എലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പോസ്റ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആണോ യോഗ്യ യോഗ്യരാണോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാകും യോഗ്യരാണെങ്കിൽ എലിജിബിൾ എന്ന് കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലിജിബിൾ എന്ന് കാണിക്കും അതിന് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ വൈ ഐ എം ഇന്നലിജിബിൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് യോഗ്യരല്ലാത്തത് എന്ന് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കേറ്ററ്റ് ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യമായിരിക്കും അവർ ഇന്നലിജിബിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കേറ്ററ്റിൻ്റെ അവിടെ ഇൻഡു മാർക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതായത് കേറ്ററ്റ് യോഗ്യത നേടിയിട്ടില്ല കേറ്ററ്റിൻ്റെ കിട്ടിയ കാര്യം നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നത് മലയാള മീഡിയം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരാവുന്ന ഒരു ഇന്നലിജിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളം ലാംഗ്വേജ് നോണിൽ നിങ്ങൾ മലയാളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ആദ്യം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഫൈലിൽ ഉണ്ടാവും ലാംഗ്വേജസ് നോൺ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് തമിഴ് ഹിന്ദി നാല് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലെല്ലാവരും റീഡും റൈറ്റും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിലർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടായിരിക്കും വരിക പിന്നെ മദർ ടങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ മലയാളവും കൂടെ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വരാതിരിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടായിരിക്കും ഇൻ്റലിജിബിലിറ്റി
സോ അതിന് മുന്നേ ചാടി കയറി അബദ്ധങ്ങളൊന്നും കാണിക്കണ്ട വേറെ ഇല്ലാത്ത ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വെച്ചൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നിൽക്കണ്ട പിന്നീട് അത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് റിജക്ഷന് കാരണമായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ക്ഷമയോടെ കാത്തിരിക്കുക ഫെബ്രുവരി അഞ്ചിന് മുന്നേ എന്തായാലും റിസൾട്ട് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഓരോ കാറ്റഗറിയുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു പോവാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആദ്യം ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉറുദുവിൻ്റെ ആണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ആദ്യം കിടക്കുന്നത് അതിൽ തൊട്ട് താഴെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സെലക്ഷൻ ഫോർ കോഴിക്കോടാണ് എന്ന് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉറുദു എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണിത് എൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് സാലറി സ്കെയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് നോക്കിക്കോളുക എത്ര വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടെന്നും എവിടെയാണെന്നും ആണ് പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കോഴിക്കോടിലാണ് വേക്കൻസി ഉള്ളത് മൂന്ന് വേക്കൻസിയാണ് ഉള്ളത് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് പോസ്റ്റാണ് നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും എത്ര വേക്കൻസീസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാകും അതുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്വന്തം ജില്ല അല്ല വയ്ക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചോളുക എവിടെയാണോ നമ്മളിപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അഞ്ച് വർഷത്തോളം അവിടെ നിന്ന് ആ ജോലിയിൽ തുടരേണ്ടതായിട്ട് വരും എങ്കിൽ പിന്നീട് മാത്രമേ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ബൈ ട്രാൻസ്ഫർ ഒക്കെ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് ജില്ല ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുക വയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളുക ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഉറുദുവിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി പത്ത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് കോഴിക്കോടുള്ള വേക്കൻസി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അടുത്തത് ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കന്നഡ ആണ് ഹൈസ്കൂൾ അസിസ്റ്റൻറ്റ് കന്നഡയുടെ കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കാസർഗോഡാണ് വേക്കൻസി ഉള്ളത് രണ്ട് വേക്കൻസികളാണ് കാസർഗോഡ് ഉള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ പി സ്കൂൾ ടീച്ചർ മലയാളം മീഡിയം എൽ പി എസ് എ മലയാളം മീഡിയം അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കുക അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് ഇനി ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് പോസ്റ്റാണ് ഓരോ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലും ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നോട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ വേക്കൻസി അതായത് ട്രിവാൻഡ്രം കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ കോട്ടയം ഇടുക്കി എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഇത്രയും ജില്ലകളിലേക്കാണ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടക്കാൻ സാധ്യത പക്ഷേ അവിടുത്തെ വേക്കൻസി എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കൃത്യമായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത്രയും അധികം ജില്ലകളുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ലൊരു ചാൻസ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും എൽ പി എസ് സി മലയാളം മീഡിയം അപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലാംഗ്വേജസ് നോണ്ട് അവിടെ നിങ്ങളെല്ലാം ടിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അതൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുകൊണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഇൻഎലിജിബിൾ കാണിക്കുന്നത് ടെറ്റ് നേടിയവർക്ക് ടെറ്റ് പാസ്സായവർക്ക് ഇൻഎലിജിബിലിറ്റി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ മലയാളം ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടിട്ട് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് നിങ്ങൾ ബാക്ക് ഓഫ് ചെയ്യരുത് പോയിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത ശേഷം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ലാംഗ്വേജസ് നോൺ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങളത് കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അടുത്തത് യു പി എസ് എ ആണ് യു പി സ്കൂൾ ടീച്ചർ മലയാളം മീഡിയം അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ കുറേയധികം ജില്ലകളിലേക്കുണ്ട് പക്ഷേ വേക്കൻസീസ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വേക്കൻസീസ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല യു പി എസ് എ മലയാളം മീഡിയം കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അടുത്തതായിട്ട് അപ്ലൈ ആവുന്നത് യു പി എസ് എ തമിഴ് മീഡിയമാണ് അതിൻ്റെ കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനെട്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് കൊല്ലം പാലക്കാട് വയനാട് മൂന്ന് ജില്ലകളിലേക്കാണ് വേക്കൻസികൾ ഉള്ളത് കൊല്ലത്ത് ഒരു വേക്കൻസിയും പാലക്കാട് നാല് വേക്കൻസിയും വയനാട്ട
അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊൻപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ അടുത്തതായി നമുക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്ന പോസ്റ്റ് ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ അറബിക് എൽ പി എസ് അറബിക്കിലെ എൽ പി എസിലേക്ക് ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചറിനെ ആണ് വേണ്ടത് ആ പോസ്റ്റിലേക്കാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അതിൽ കൊല്ലത്ത് എട്ട് വേക്കൻസി ഉണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ഒരു വേക്കൻസി വയനാട്ടിൽ ഒരു വേക്കൻസി കണ്ണൂരിൽ രണ്ട് വേക്കൻസി വീതമാണ് ഉള്ളത് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ആ ഫുൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അറ്റത്ത് കാണുന്ന ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്നുള്ള ഭാഗം ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഡോക്യുമെൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺലോഡ് ആകും ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് പേജുകളോളമുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകും അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ എല്ലാത്തിലും ടെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ടെറ്റ് നിർബന്ധമാണ് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും വിശദമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തത് ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചർ സാൻസ്ക്രിത് സംസ്കൃതത്തിലെ ഫുൾ ടൈം ജൂനിയർ ലാംഗ്വേജ് ടീച്ചറിനുള്ള അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അതിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് രണ്ട് വേക്കൻസിയും കൊല്ലത്തും കാസർഗോഡും ഓരോ വേക്കൻസികളും വീതമാണ് ഉള്ളത് അടുത്തത് ഡ്രോയിങ് ടീച്ചർക്കുള്ളതാണ് ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗത്തിലെ ഡ്രോയിങ് ടീച്ചറിൻ്റെ വേക്കൻസികളാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കൊല്ലത്ത് ഒരു വേക്കൻസിയും ആലപ്പുഴയിലേക്ക് മൂന്ന് വേക്കൻസിയും എറണാകുളത്തേക്ക് രണ്ടും തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് ഓരോ വേക്കൻസി വീതവും കണ്ണൂരേക്ക് രണ്ട് വേക്കൻസിയുമാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഡ്രോയിങ് സ്കൂൾ ഹൈസ്കൂൾ സെക്ഷൻ കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അടുത്തത് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ യു പി എസ് മലയാളമാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അവിടെയും വയനാട്ടിലേക്കുള്ളത് ഒരു വേക്കൻസിയാണ് ബാക്കി ജില്ലകളിലേക്ക് കുറച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ പാലക്കാട് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ഇത്രയും ജില്ലകളിലത് ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് വേക്കൻസീസ് ആണ് ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വയനാട്ടിലേക്ക് ഒരു വേക്കൻസി ആണുള്ളതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അടുത്തത് മ്യൂസിക് ടീച്ചർ ഹൈസ്കൂളിനുള്ള കാറ്റഗറി നമ്പറാണ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതാണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ അതിൽ കൊല്ലത്ത് രണ്ട് വേക്കൻസിയും മലപ്പുറത്തേക്ക് ആറ് വേക്കൻസികളും കണ്ണൂർ ഒരു വേക്കൻസി ഉണ്ട് മലപ്പുറത്ത് ആറ് വേക്കൻസികളുണ്ട് അപ്പോൾ മ്യൂസിക് ടീച്ചേഴ്സ് ഹൈസ്കൂളിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ചാൻസ് ആണ് കാറ്റഗറി നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എൽ പി എസ് സി യു പി എസ് സി പോസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അധികം വൈകിപ്പിക്കേണ്ട കേറ്ററ്റൊക്കെ നേടിയവർ എത്രയും വേഗം തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ധൈര്യമായിട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങുക ആവശ്യത്തിന് സമയം ഉണ്ടാവും പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ അപ്പോൾ അതിലും ഈ ചാനൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും പരമാവധി നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ചെയ്തിടാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും പ്രധാനമായിട്ടും ജനറൽ സയൻസും അതിൽ കെമിസ്ട്രി ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷും സൈക്കോളജി വിഭാഗം ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇനി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സജഷൻസും ആവശ്യങ്ങളും ഒക്കെ തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കൂടെ അറിയിക്കുക നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും എല്ലാം അറിയിക്കുക പരമാവധി അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ഒപ്പം ഉണ്ടാവാനും ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ആവശ്യമുള്ളവരിലേക്ക് മറക്കാതെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ പ്രസ് ചെയ്യാനും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മറക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിച്ചിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതുക താങ്ക് യു സോ മച്ച് 